ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமுக்கான குவிஸ் என்கிட்ட டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஒன் குவிஸோட பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபைல்ஸை வந்து இன்றைக்கி யூடியூப்பில் போடலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குவிஸ் நம்பர் டுவெல் இதுக்கு முன்னாடி குவிஸ் நம்பர் ஒன்னிலருந்து எயிட் ஆர் செவன் வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் திஸ் இஸ் குவிஸ் டுவெல் இது டோட்டலாக வந்து எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்காகவே ஸ்பெஷலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் டோட்டல் மெட்டீரியல் வாங்கணுன்னா வாட்ஸ்அப் மூலிமா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சாம்பிள் கண்டென்ட்டாக இந்த குவிஸ் டுவெலில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது என்ன சப்ஜெக்ட்னால் ஃபார்மகாலஜி அண்ட் டாக்ஸிகாலஜி என்ன டாபிக்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சிவிஎஸ் கார்டியோ ஆஸ்டர் சிஸ்டம் டயூரிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆன்டி டயூரிட்டிக்ஸ் இந்த மூணு கேட்டகரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் டேஷ் இஸ் த அபிலிட்டி ஆஃப் அ செல் டு ஜெனரேட் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் ஸ்பான்டானியஸ்லி அதாவது ஸ்பான்டானியஸ்னால் தன்னிச்சையாக தானாகவே எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸை உருவாக்குற அந்த தன்மைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதோட நாலு ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸைட்டபிலிட்டி கண்டக்டபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிசிட்டி கான்ட்ராக்டிலிட்டி ஸோ ஸ்பான்டனேஷனல் தன்னிச்சையாக இல்லை தானாகவே ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆட்டோமேட்டிசிட்டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி நம்மளால் கொஷினில் இருந்தே வி கேன் பிடிக் த ஆன்சர் ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி டெவலப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் பாசிட்டிவ் அயனோட்ராஃபிக் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது இதில் எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க சாய்ஸஸ் ஆர் வெலாசிட்டி ஆஃப் கன்ட்ராக்ஷன் அதாவது ஹார்ட் துடிக்கிற வெலாசிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கன்ட்ராக்ஷன் வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேசோ டைலேஷன் இந்த வேசோ அப்படிங்கிறத நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் அயனோட்ராபிக் அப்படிங்கிறது ஹார்ட்டில் ஏற்படுறது பிளட் வெசில் கிடையாது ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபோர்ஸா இந்த ஆன்சர் இஸ் அயனோட்ராபிக் மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கன்ட்ராக்ஷன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி நெக்ஸ்ட் கார்டியோ கிளைக்கோசைட்ஸ் ஆக்ட் ஆன் பிச் பம்ப் கார்டியோ கிளைக்கோசைட்ஸ் வந்து இந்த டிஜிட்டாலிஸ் டிஜாக்சின் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது எந்த பம்பில் ஆக்ட் ஆகுது அந்த பம்புக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது என்ன நேமுன்னு கேட்டிருக்காங்க சாய்ஸஸ் ஆர் சோடியம் கால்சியம் ஏட்டி பேஸ் பம்ப் சோடியம் பொட்டாசியம் ஏட்டி பேஸ் பம்ப் சோடியம் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் சோடியம் குளோரைடு ஏட்டி பேஸ் பம்ப் இதில் சோடியம்ங்கிறது கன்ஃபார்ம் அது கூட இன்னொரு பொருள் இருக்கும் அது என்னங்கிறது தெரிஞ்சால் போதும் தட் இஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ஏடி பேஸ் பம்ப் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கார்டியோ கிளைக்கோசைட்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகக்கூடிய பம்ப் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் ஃபாலோயிங் ட்ரக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எக்ஸப்ட் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்குற இந்த மூணு கேட்டகரி டோட்டல் நாலேஜ் ஆகுது பட் மூணு கேட்டகரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு கேட்டகரியில் எந்தெந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க எது பண்ணுறது கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல்ஃபா பிளாக்கர் பேசோடைலேட்டர்ஸ் ஏசி இனிபிட்டர்ஸ் இது எல்லாமே எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹைப்பர் டென்ஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு எதுக்குமே இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் பர்டிகுலரான ரோல் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஐசோசார்பைட்ஸ் ஆர் நைட்ரேட்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபார்மகாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ட்ரக் கேட்டகரி ஐசோசார்பைடுங்கிறது கிட்டத்தட்ட அதிலேயே வரக்கூடிய கேட்டகரி தான் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க அதாவது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த ஆன்சர் வில் பி நோன் த சாய்ஸஸ் ஆர் வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர் வேசோ டைலேட்டர் டி கன்ஜஸ்டன்ட் ப்ராங்கோ டைலேட்டர் லாஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷனும் வந்து நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சம்மந்தப்பட்டது டி கன்ஜஸ்டன்ட் ப்ராங்கோ டைலேட்டர் அதை விட்டுடலாம் வேசோனால் பிளட் வெசில் பிளட் வெசில் சுருக்க வைக்குமா இல்லை பிளட் வெசில் விரிவடை வைக்குமா அவ்வளோதான் நைட்ரேட்ஸ் ஐசோசார்பை இதெல்லாம் ஆன்ஜைனாலும் நம்ம கொடுப்போம் அதாவது ஆன்டி ஆன்ஜைனல் ட்ரக்ஸ் ஆன்ஜைனால் பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை இந்த ட்ரக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பிளட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா பிளட் வெசில் ரிலாக்ஸ் ஆகணும் தட் இஸ் கால்ட் வேசோ டைலேஷன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி வேசோ டைலேட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் விச் இஸ் ஐ விச் இஸ் அண்ட் ஏசி இன்னிபிட்டார் இந்த ஏசி அப்படிங்கிறது ஒரு என்சைம் தட் இஸ் ஆன்ஜியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்சைம் இந்த என்சைமை இன்னிபிட் பண்ணக்கூடிய ட்ரக் எந்த ட்ரக் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ஏன்னா ஏசி இன்னிபிட்டாருக்கு காமனாக ஒரு சஃபிக்ஸ் வரும் அது தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் த சாய்ஸஸ் ப்ரொப்ரனலால் நிஃபிடிபின் ட்ரையாம்டெரின் லீசினோப்ரில் இதில் லால் முடிகிற ட்ரக்கு பீட்டா பிளாக்கர் அ
எண்டிங்கில் இருக்கும் சஃபிக்ஸ் இருக்கும் ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் இஸ் அ செலக்டிவ் விச் பிளாக்கர் எந்த ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரியும் இது ஒரு அட்டனர்ஜிக் பிளாக்கர் பட் அட்டனர்ஜிக்கில் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ இருக்குது இந்த பீட்டா பிளாக்கர்லாம் எல்வோ எல்னு முடியும் ஸோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இங்கேருந்து ஸோ ஆல்ஃபா ஒன்று ஆல்ஃபா டூவா ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கர் ஏன்னா ஆல்ஃபா டூ பிளாக் இருக்குது ஒரு சில ட்ரக்ஸ் தான் இருக்குது பர்டிகுலராக அந்த யோகம் பைன் அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன்றுக்கு தான் நிறைய ட்ரக் இருக்கும் இந்த ப்ராசோசின் இந்த ஓசின் அப்படின்னு முடிஞ்சிச்சுன்னா தட் இஸ் ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கர் அப்படிங்கிறது நமக்கு குச்சிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆம்லோ டிபின் நிஃபி டிபின் ஃபெலோ டிபின் ஆர் இந்த ஆம்லோ டிபின் நிஃபி டிபின் ஃபெலோ டிபின் இதெல்லாம் என்ன ட்ரக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இது இப்போ தான் முன்னாடி சொன்னேன் டிபைன் அப்படிங்கிற சஃபிக்ஸில் முடிஞ்சதுனாலே தட் இஸ் கால்சியம் ஜெனரல் பிளாக்கர் ஆனால் இவங்க அதே கூட இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளார அந்த கெமிஸ்ட்ரி பேஸ்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாமே இதில் பார்த்திங்கன்னா டைஹைட்ரோபிரிடின் இந்த ஒரு கேட்டகரி தான் கால்சியம் ஜெனரல் பிளாக்கருக்குள்ளார வர கேட்டகரி மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபீனல் ஹைட்ரஜின் ஹைடன்டாயின் ஃபெனோக்லியசின் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இது ரெண்டும் இந்த ஹைடன்டாயின் எப்பிலிப்ஸில் வர்றது இந்த மாதிரி ஃபீனோதையசின் வந்து ஆன்டி சைக்கோட்டிக்கில் வர்றது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அதாவது இந்த டிப்பைன்னு முடிஞ்சதுன்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சரில் டைஹைட்ரோபிரிடின் அப்படிங்கிற ரிங் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது மஸ்ட் டு அட்டண்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஸோ டிப்பைன் அப்படின்னு முடிஞ்சதுன்னா தட் இஸ் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் இன் பர்டிகுலர் அது பிலாங்ஸ் டு டைஹைட்ரோபிரிடின் கேட்டகரி நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஷின் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் டேஷ் ஆஃப் வேஸ்குலர் ஸ்மூத் வெசில் அப்படின்னா பிளட் வெசில் ஸோ பிளட் வெசிலில் எந் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஹைப்பர் டென்ஷனில் லேஞ்சினாவில் அதாவது பிளட் வெசில்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அது மூலிமா பிளட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் ஃபாலோயிங் ஆர் ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக்ஸ் எக்ஸப்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல எது எது ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக்ஸ் அதில் எது கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்டி அரித்மிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சாலே இந்த கொஷின் ரொம்ப ஈஸி குவினடின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ட்ரக் ஃபார் ஆன்டி அரித்மிக் ஆக்டிவிட்டி தென் அதுக்கப்புறம் ப்ரொக்கைனம் இடுங்கிறதும் இதுவும் சேம் கேட்டகரியில் வரும் தென் ஆமியோடேரோன் அப்படிங்கிறது ஒரு பொட்டாசியம் ஜெனல் பிளாக்கர் இதுவுமே அந்த ஆன்டி அரித்மிக்கில் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணுமே வரும் அப்போ லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் ஆன்சர் இருந்தாலும் செக் பண்ணிடலாம் டிபுகைன் இந்த டிபுகைன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல படிச்சுருப்போம் எந்த இடத்துல கைன் அப்படின்னு முடிஞ்சாலே தட் இஸ் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் அதாவது லோக்கல் அனஸ்தீஷியாவில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ட்ரக் தான் டிபோகைன் ஸோ இதுக்கும் ஆன்டி அரித்மியாவுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸப்ஷன் ஃபார் ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக்ஸ் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு டென் எம்சிக்யூவோட ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் தென் இதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இதில் ஃபிஃப்டி இதில் டோட்டலாக ஃபிஃப்டி இருக்கும் அதை நம்ம பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம குவிஸ் டுவெலில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டென் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் என்கிட்ட ஃபுல் மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வேணுங்கிறவங்க வாட்ஸ்அப்பில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஒன் பிடிஎஃப் ஃபைன்ஸு எம்ஆர்பி சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய பத்து சி பத்து சப்ஜெக்ட்லேயும் டாபிக் வைஸ் என்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் யூ கேன் பை தட் ஃப்ரம் மீ என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த வீடியோட எண்டில் இருக்கும் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கு நான் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது எம்ஆர்பி எக்ஸாம் எழுதுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த குவிசஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் ஆன்டிதன்ஸ் பை 